Vi ska ut på ett riktigt äventyr. Vi ska åka till Norge och August här, han har aldrig havsfiskat. Så han har lite gigskall och sånt vi ska fiska med. Jävlar vad tung den var. Det här är inte Flatnos mini skallar. På på den Edvin. Jag har varit lite sjösjuk nu känner jag så. Det är lite tråkigt men... Han äh, sticker igen! Det är tredje gången! Oh! Riktig baddare. Som ni ser så är vi på en gigantisk parkering här och det är faktiskt så att vi är vid en flygplats och vi ska se hur många arter man kan fånga på en flygplats på 24 timmar. Häng med så får ni se, hej då! Och i och med att Tobbe har med sig så himla mycket onödiga saker så måste vi väga hans väskar. För ingen får plats med alla tunga ljuggskallar och beten så vi får nog dumpa alla Tobbes kläder så får han fiske badbyxor, det låter bra va? Jag lovar er, får jag en helleflundra över 180 cm då ska jag bada i badbyxor. Då får vi se om jag ens orkar skiten här då Tobbe. Oh, ja, men länge. Med Tobbe! Det är ju fan PB, det är ju svensk rekord på Gädda ju. Du har exakt så mycket man får ha i den och betorna är inte ens i. Nu ska ni få se på Lightweight här, det här är inte PB på Gädda ens tror jag inte. Jo det är PB. 13,02 kilo August, ja du får nog plats med en del jiggskall i alla fall, det är bra jobbat. Ja. Man får 23 kilo varenda väska så nu måste vi packa bra här. Så vi inte missar en stor fisk på grund av vi glömde en jiggskall hemma. Här har vi spön när vi ska köra med, det här är perfekt resespön. Så här korta kan man lägga direkt i resväskan. Lägger den bland dina kalsongerna August. Ska du redan skunka upp där, det kommer ju lukta skit om dem. Ja, ja skil dig själva. Du brukar ju inte packa med använda kalsonger. Ska du ha spö eller? Du fick ju spö nu August. Inte mer än 23 kilo. Error! Error! Lägger upp till 25 kilo. Vi måste ta ut saker här. Det blir ingen Norge-resa. Tummen upp om vi ska åka till Norge nästa år. Fick ner allting men det var precis det. 23 kilo, 8 kilo, 23 kilo, 23 kilo, 17 kilo, 18 kilo. Pratar du om fiskarna vi ska fånga ja, nu eller? Ja, jag tror det. Angla helleflundra Edwin. Det hade varit kul. Va? Men! Åh oh, just! Aj! Det är fina! Aj, det skar! Någon måste ju spela in kanal gratis podden med. Vi kan inte bara åka runt och lalla och fiska och grejer. Så nu har vi spelat in lite poddar på flygplatsen. Så ni får gå in på Spotify eller vad ni vill och lyssna på den här podden när vi reser. Tro inte att vi ligger på latsidan här bara för att vi får åka flygplan och grejer. Nu är det fullt jobb som gäller. Nu sticker vi. Nu går flyget. 7 august. Vi sticker igen. Äntligen framme efter typ 10 timmars resande. Men det är det värt för... Det känns som att vi har kommit upp till hösten, det är gula träd och det är jättefint med glaciärer och snö. Jag bara känner hur det alla toskar och hellefundra väntar på att bli uppdragen av oss. Jag börjar få lite grisfeber nu eh, på håret här. Nu är vi i bilen, sista destinationen här innan vi är framme. Nu har jag ett äpple, ja. Nu har slut på morötterna. Välkomna till Norge killar! Det blåser och det regnar precis som det ska vara. Nej det ska det inte vara. Det var fint här men vi måste ha gris, det får man inte här uppe på toppen. Måste ner i sjön. Välkommen till Senja, August och Camp Stainfjord. Första gången du är här. Det ser riktigt kallt ut i vattnet. Nej, vi går in och sen så äter vi lite för nu är jag hungrig. Och de gör så himla god mat ja, här. Den har man ju hört mycket om så det ser jag fram emot lite käk. Jag som skulle gå in och äta och sen ser jag August och kolla på en båt. Ja, ja, ja. Han har aldrig sett en båt, han låt han, låt När vi åker upp hit så är det verkligen att packa bra. För som du ser bakom mig här så är det fin höstväder. Men det innebär också att det är blåsigt och det är kallt och det är regnigt. Och det som man minst vill göra när man är ute och fiskar det är att frysa. Så jag har på mig de här kläderna från Revolution Race. Och det här är ett Cycling Rescue jacket. Och den är vindtät, vattentät och den är också bra andningsförmåga så jag har på mig en flis här under. Och som byxor så har jag ett par highball pants. Och det är bra ventilation i dem samtidigt som de är starka. Och det är viktigt för om man skulle få på en stor helleflundra eller torsk eller någonting så blir man ganska svettig. Och då vill man ta kläder som det blir instängt på. Utan bra ventilation är väldigt viktig. Och då har det här sett perfekt när man fiskar här uppe. Det är också viktigt att ha slitstarka och bra kläder här uppe i Norge för när man fiskar här så kan man få stora toskar och stora helleflundor. Också så är det krokar som kan fara och rika och det är mycket som händer och skumpar runt i båten. Så då måste man ha saker som håller för du vill inte köpa ett nytt sätt att komma upp hit och sen så när man har kommit hem så är det finit och man måste slänga sakerna. Och där måste jag inte göra de här Revolution Race kläderna för det är verkligen bra kvalitet på dem. Jag tycker inte om att ha handskar på mig för jag tycker man förlorar för mycket känslor när man fiskar här uppe. Men det kan ju liksom om när som helst kommer en regnskur och då vill man inte att det ska komma vatten inuti kläderna. Så då har de ett jättebra kardborreband här. 
så kan man verkligen nypa åt hårt där. Så kommer det inte in vatten här och man kan fiska utan handskar. Är ni intresserade av de här kläderna och ska åka upp till Norge eller om ni vill ha ett riktigt bra ställe för höstfisket här så kan ni gå in på Revolution Race och skriva in rabattkoden kan ni ha gratis 15 så får ni hela 15% rabatt. Men passa på för den här rabattkoden gäller bara 5 dagar efter den här videon släpps och det här är ett totalt samarbete med Revolution Race. Här ser vi ju att det har tagits en torsk här på 25 kilo. Verkar ju lovande. På dagens meny så blir det engelsk, det blir fish and chips fast istället för det man brukar ha så är det på helleflundra. Det är lyxigt. Jag kan bara tillägga att det här tror jag kommer bli riktigt, riktigt gött. Alltså det, jag hugger in idag. Jag kör, jag kör. Vad oh, fan, det går bra här nu. Han sticker igen. Nu triggar det igång igen. Hallå. Mm. <laughs> Uff, flundra. Jajamän, aldrig ätit innan. Alltså på sån här vis. <laughs> mm. Mm. Ja, det var gott alltså. Mm. Mm. Ja. Vi har ju som tradition att fånga fiskar från bryggan här varje år innan vi börjar med det riktiga fisket. Och han som har han och kampen är Niklas för tillfället. Han sa att det är massor med fiskar här jämst med bryggan precis nedanför här. Men han visste inte riktigt vad det var för någon. Han trodde det var, kan vara tosk eller säg eller någonting. Men det är vår uppgift nu känner jag att vi ska se vad det är för någonting som simmar här precis nedanför. Men hallå Tobbe, alltså jag trodde vi skulle fiska havsfiske och så kommer du men vad är det här? Är jag tillbaka hemma och fiska med storlek, vad är det typ 14 eller 12 krok? Ja, ja. jag litar på dig. Ska vi köra lite artfiske här i början av august? Hur många arter kan vi fånga på fem minuter? Från en brygga i Norge. <laughs> Exakt. Har vi fått en liten räka av Niklas här som har hand om kampen. Och sen så har jag på en liten liten bit skalad räka på kroken. Ska vi se om man kan få någon att bara attackera den med full kraft. Pang! Sänker vi ner lilla biten. Jag vill inte ha Edvin. Hallå. De ratar den Tobbe. Klick skjuter här. Vad har du maggotten? Och det kommer den. Det kommer den. Där. Bajt, bajt. Ja, oh! ja, jag har den, jag har den. Oh! Nej! 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 Det var en säg tror jag. Jag tror det var en säg, jag säger det. Säger du det? Jag säger det. Ja. Jag tror du har någon på gång där. Det kommer den här. Ja. Åh, oh, 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 jag fick den! Ny feb eller? Ja, vad tror du det är för någonting? Säg! Ja, det, det är en säg. Så nu har jag fått en fisk på här resan ja. och jag är nöjd, nu kan jag åka hem. Jag ska bara kolla så slider om så den är hårt åtdragen. Ja, oh, den är hård. Den sitter. Feb på sig. Här kommer den. Det blir ju det. Ja, det blir feb på sig. Det är räckt. Det är räckt när det var där. Jag. Kolla. Första försöket. Nytt PB. Nytt PB. Way på sig. Yes, nu kan de bara bli större nästan eller? Slut med lekandet här grabbar nu. Alltså ni kan inte hålla på så här. Vi har rest nästan 200 mil. Då vill man ju ändå ut och fiska stora fiskar. Så nu åker vi ut i båten här och drar en riktigt stor. Men eh, vi får ju dricka kaffe nu i alla fall för vi har fått fisk. Och vi slipper stygnamnet. Det blåser storm idag, riktiga vindbyar. Och det kan inte se ut som det gör det bakom oss. Men vi är lä för de här höga 500 meters höga bergen. Men när vi väl kommer ut på det stora havet där de stora fiskarna går så kommer det vara höga vågor. Så vår plan är att vi börjar här inne och fiska spätta och sen kommer det komma en annan från kampen som kommer följa med oss ut. Så först lite spätta sånt på, på morgonen nu och sen förhoppningsvis stora plattfiskar på eftermiddagen. Ja det blir spännande det här. Det ser spännande ut. Jag ja, hoppas på en härlig dag. Men snog snackat kör ut nu. Jag vill fiska. Jag vill få min första norgefisk. Kom igen nu. Kör. Nu gasar jag. Nej, det är så att du vill bra med det fula namnet att kunna dricka kaffe, Edvin. Jag har redan dratt var sin fisk här. Det är bara du som har blankat hittills. Skitsnack. Mött kan ni hålla för er själva. Här uppe kan man ha en riktigt kul spettafiske. Och så ser ett spettatackel ut. Ganska fult, mycket glimmer och glitter. Och sen har man två krokar här som man sätter på var sin eh, liten räka på. August, han ser taggad ut här borta. Ja. Jag tänker att, eh, ska de vara skalade eller oskalade räkorna? Spelar ingen roll. Skalade, eh, nej oskalade. oskalade. Men du ska inte ta på en hel. Aha, okay. Du ska ta en halv typ. En halv typ. De har inte så stora munnar om de där små platsgrisarna. Nej, nej. Nu tar vi dem August. Nu tar vi den bäst. Då tar jag bara släpper ner den här till botten och sen så kommer vi drifta med båten sakta framåt. Första släppet i Norge här, 2022, nu kommer jag ta något riktigt stort. Jag kastar lite, jag kör lite, kör lite spinnfiska här. Ja! <laughs> Lurade! Lite jävla automatik i 
Åh oh, jävlar! Ja! Ja! Jag har! Ja för fasen! Vad är det? <laughs> Kolla! Är det en sandskedda Tobbe? Är det rö... Nej det är sandskedda. Sandskedda! I Sverige hade ju det här varit ett litet björklöv men här uppe blir det väl ett eklöv då. Kul att börja smått och sen gå större. Vi kör en liten fin release på den här och hoppas på en stor spetta nu istället. Så kul att äntligen vara igång på det här fisket Evelyn. Snyggt jobbat! Wow, nu har alla fått, nu får du också dricka kaffe. Ja, men jag har inget kaffe med mig ändå. Men jag är glad ändå. <laughs> Hallå. Jag har ju något ju. Nej, det var skit. Jajamän. Alltså jag har ju fisk hela tiden. Det är sandskedde tror jag på min. Eller? Fajta lite. Jag kan inte vara i fri idag, de bara hugger. Vad rödspetta! Woho! Första rödspettan! Det vill man ju ha, de är ju roligare. Tyvärr var inte den här jättestor, men ändå en rödspetta. Kolla vad fina röda och orange och prickar den har. Fiskat bara en liten liten stund i Norge här och redan tre arter. Det är ju fantastiskt. Du bara släpper in och hoppas på en större nu, eller en fjärde art. Vad som helst. Om någon anledning hugger du bara när jag mitt spö spöhållar. Det kan betyda att spöhållarna är bättre än jag. Eh, ja, nej, men jag tänker att man inte ska fuska och köra spöhållar och sådär så att eh, jag håller i spöt. Och det är klart det är lite mer utmaning men eh, ja, jag tror att det smäller snart med. Åh, oh, där! Nej! Ja, jag har den, jag har den Edwin! Åh, oh, åh! Oh, nyat, nyat! Ja, vi har vi fyra arter här! En torsk! Och det var exakt för den här torsken som jag kom till Norge. En riktig baddare. Har du hårt hugg på den? Nej, det var lite pill bara. Han kan... oh. Jäklar vilket hugg! Slänga i den här stora jäkel. Och här är du då. Vi har den. Jag vet inte vad det är för någonting. Kommer den här. Och det är en spetta. Och det är en stor spetta. Och jäklar! Och spetta. På på den här Edvin. Men nej. Bäsa den då. Bäsa den. Ja. Det är mat. Mat, mat fisk. Titta, den här var ju tydliga orangea fläckar på. Det ser ut som att någon har varit här med målapensel och kladdat lite. Det här är rätt så kul fisk i Norge. Om ni inte varit här så kan jag rekommendera det starkt att åka med catch fiskeresor. Det är helt galet spetta fiske här. Det är så kul. Det här är bättre. Det här är det största jag har fått på idag kan jag säga. Om det nu är en spetta. Hur jävlar ska han upp? Ja, nu är jävlar. Hjälp mig! Ja, fast en någon stor jäkel alltså. Åh, August, du har någon... Ja, du har en spetta. Ja! Nej, man kan inte. Hur tar man dem? Ja, de, de är inte lätt att ta, August. Så, vad kan det vara? En liten... Eh, ja, kilo, knappt kilo. Åtta hektar kanske. Hjälp oh, mig! Det är för fan PB! Hov! Hov! Hov, killar! Jag kan jag filma. Men min stick ju! Kom igen, assistera, Tobbe! Åh, oh, jäklar! Hov, spetta! Hov på den, Edvin! Men nej. Jag hov. Kolla! Vad fan är det? Det är, är det en spetta? Åh, oh, ja. kolla! Ja. Yes! Wow! Den där, är ju, den där måste vara 2,5 alltså. Det är kul att vara igång på riktigt nu och inte bara ta en liten säg. Och det var faktiskt roligt att få känna de här eh, rycken i spöt. Och det var faktiskt ganska rejält, eh, bara alltså fight är väl att men liksom rejält eh, hugg. Och, ja, det tar lite tid att få upp de här med ett abbollsspö också. Så det kan man verkligen rekommendera det här att fiska. Ja men typ spettor, små spettor, om man är inblåst liksom kan man ändå fiska och ha kul. Kolla den här plattan! Det här börjar likna någonting. <laughs> den är fin Edvin! Den är fin! Det här är, det här är jag glad över. Det är det här att man fiskar spettar för. Säger August. Nej bra Edvin. Man kan lita på en när det kommer till dasslock. <laughs> bild, man så bild på den här Tobbe. Ta kort då. Som ni ser här så har jag ett kuggummi i käften. Och det är bra att ha. För vi ska åka ut nu, lite längre ut och börja fiska betesfisk, alltså småsäg och typ. Jag har redan börjat fiska betesfisk här men det verkar inte vara så mycket betesfisk just här så. Det är ett snabbt stopp på vägen ut här, sen ska vi fiska de stora fiskarna, nu blir jag riktigt taggad här, nervös. Hittar vi lite betesfisk här så släpper jag ner snabbt. Åh oh, jävlar, nu då! Nej! Den var lite bättre. Där. In med dem i båten August. Ja, ta en i taget här. Lite små men det funkar väl eller? Absolut. Jag kastade ut och sen så bara högde på här massa två stycken högde på men ändå. De är lite små tyvärr. Vi vill ha lite större än det har till Hellefrundra men det får väl vara en början. Åh oh, just han levererar hela tiden. Nu har vi tillräckligt med betesfisk för att påbörja Hellefrundra fisket. Och vi är inte helt säkra om det kommer gå och åka runt den här 
uddspetsen för det är väldigt blåsigt där ute. Men om man ska fånga en stor hellefrunder så måste man ändå testa. Så vi kommer köra så långt som vi vågar. Vågar vi inte längre så tar vi bara vänder om och kör tillbaka. Det var en lite stökig resa hit, alltså vilka vågor, men det går bra med en sån här riktig havsfiskebåt som vi har. Nu ska vi rigga på en stor säg här, ja egentligen en liten säg, men för att vara en betesfisk så är den rätt stor. Sån här stort jiggskalle, bara skytta in här i huvudet. Alltså kolla här vad fint, jag är så taggad nu, nu vill jag bara släppa ner den här sägen och djupt vatten här och bara dra en riktigt stor pelleflundra eller torsk eller någonting. Nu kommer det komma en stora snart, jag vill bara höra det här nu. Nu kommer det en stor våg här, Tobbe. Håll dig i! Och nej, jag siktar berget längre. Wow! <laughs> nu då, Tobbe, nu har du inte en chans mot mig här längre. Jag ska dem upp. Jag kan lika väl åka in. Jag kan åka och lämna dig inne. Så här var det sån skillnad på vinden. Det här är komfortabelt och fina berg och djupa dalar. Och djupa hav. Ja. Det är fisk på. Ska nita. Ja! Första stora mötten i Norge. Är det en mött? Nej, den släppte. Den var inte så stor. <laughs> Men det var en lite bättre var det ju. Ja, ah. ah, jag får veva upp och kolla om den är uppsyntad då. Ja, oh. ah, den var köttad alltså. Du, det var nog ingen lump. De brukar köta i svansen på den, men den här är ju sytta på riktigt alltså. Det kan vara vad som helst. Det blir man inte mindre spänd här. Jag satte mackan i halsen med. Ja, jag har den. Nu har jag någonting Edvin. Men det är nog ingen heller, den känns inte superstor. Du har inte bara en fisk, du har en kompis här med. Det är din nya polare där. Han känner av att det är bra fisk i den här båten. Och den... <laughs> Det ligger lika stor som fisken. Nej, nej, nej! Nej, nej min lina med! I väg med dig! Tobbe, Tobbe! Tobbe, Tobbe! Jäkla busung i väg med dig alltså. Fy verkligen, nej, jag gillar inte de där utländska lakarna mer. Så här ser de ut de jäklarna, men det här ser ut som en äcklig efterlekseda. Så den slänger vi till fåglen här. Jag blir rädd. Dum fågel alltså, bara förstör. Och sen när jag ska ge han mat blir han rädd och sticker ifrån oss. Oh, där hade jag ett jävla hund. Aha. Jag fick på något bättre här nu. Jag är lite bättre på jäddspö med här. Det är ju skitkul att drilla. Men det var PB på någonting. Någonting är PB nu. Oh, ja då. Det kan, det kan vara vad som helst, vad tror ni? Är det långt kvar eller? Jag vet inte. Det kan inte vara långt, jag har ju dratt en stund nu. Åh, oh, oh. en stor jäkla lubb! Oj, den var inte liten. Kommer August att dra PB från ingenstans? PB, plus PB. En eh, 3-4 kilo kanske. Det är inte så dåligt på jiggen då. Eller hur? Härligt, Riktigt August. kul. Vi kommer inte tillbaka dit som vi åkte, så de får kampen, de får komma och hämta oss här den här fjorden. Vi har blivit på riktigt inblåsta och du har trasslat ihop allting Edwin med Agus. Jag har inte ens en mössa längre, jag pallar inte mer. Nej. Så vi får bara ta upp här och så snabbt åka in till hamnen och bli uppdragna med trailer med bil då. Filmar! Filmar och ta mig ut med på Youtube på helvete! Varför? Oj, oj, oj! Mm. 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 Spännande smaka. Du, det här var gött. Mm. 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 Inte lika bra väder idag, förutom vinden som faktiskt har lagt sig lite. Så jag kan köra ut lite längre, där vi har chans på att få ändå okej okay, torsk och hellefiske. Så nu tar vi slänger i. Jag tänker att jag börjar med lite hellefrunder med betesfisk och august. Ja, vad ska du köra? Ja, jag kör väl lite efter kanske torsk eller stor sig eller helle. Men lite jig tänkte jag. Jag har faktiskt fått lite, jag har varit lite sjösjuk nu känner jag så. Det är lite tråkigt men eh, försöka ha blickar mot horisonten mot bergen. Och bara köra på. Vi har inte så mycket tid kvar innan det kommer blåsa upp och bli riktig storm kanske. Ja, hyfsat storm i alla fall. Och då måste vi åka in. Så vi kör nu! Jag ska köra lite jig nu här. Tobbe får meta på det här, men jag tror på den här. Berkeleyigen. Den är en liten tail här med en tung skall på. Hej! Hej! Kommer jag med sig? Säger du det? Woo! Kör vi ner med sägen här på djupet. Den värsta fienden här uppe det är vädret. Ja, jag fisk. Nu har det smält på något större här. Äntligen. 
Jag har haft två, tre hugg här nu snabbt. Så det är lite fisk här ändå. Åh oh, gud, nej! Det hade jag en till. Smäller jag ju på gig. Ah, tungt! Det kan vara resans eh, största fisk hittills. Ja, det, är, det är roligt här nu. Smacka på lite August. för kämpa här. Får känna på havets krafter. Ja, nu kommer den. Den kändes betydligt större men det är ingen liten fisk här inte. Ja, se där. En törsk. Ändå kul att den smäller lite. Men jag får gå tillbaka nu. Det är bra August. Ja, ah, släpper sjösjukan lite mer när man får lite fisk. Det är gött. Lite otur med vädret än så länge, men vi gör det bästa av situationen och åker in hit igen och kör röd och sandskedda för det var så himla kul och de är liksom bra fighters och sånt. Och vi har ett mål nu Edvin och August och vet ni vad det är för någonting? Eh, målet är att slå Edvin som han fick igår på 52 cm. Varför ska ni alltid försöka trycka ner mig och slå mig? För det är ganska lätt. Det är liksom öppet mål, förstår du? Eh, Edvin, vad tycker du om din insats hittills under den här resan? Ja, jag tycker att det är bra. Kan du berätta alltså, lite om din insats? Vad är min insats? Ja, tänker på ja, alltså fiskinsats, drönarinsats. Ja, ah, men snack var skit. Men nu, nej. Nej, klipp. klipp. Är du nöjd med din insats då? Vadå insats? Ja, jag har fått Okej, okay, okay, jag vill bara veta. Lust i kul alltså. Nu är jag taggad här. Nu är det rödspettermästerskapet på gång här. Vem kan fånga den största rödspettan på den här dagen? Jag kör nu. Ska du fuska med spöhållan nu Edvin igen? Nej det ska jag inte för jag står här nu du vet. Jag har den här platsen nu tydligen. Ska vi se om det blir rödspetterrally, rödspetterdöden eller stor rödspetta. Eller så sluta hela dagen med att August får röda hunden något stället. Ja. Bara. Ja. Oh, jävlar! Jag tror jag har en bra rödspätta på här nu. Det kan vara jag som tar hem min egen vinst här. Ja, den här är fin alltså. Man såg den på lodet när jag lyfter den på bak. Kolla. Ja, ni ser ju. Där är den. Ja, den är fin alltså. Jag vet inte om den är större än den andra, men det är en riktigt fin rödspätta. Rolig fight. Tobbe, bara fight den lite i vattnet. Så jag ska ta en fin bild här så släpper skiten. Idiot. Jag vill ju få upp den. Den var ju fin ju. Oh, jävlar. Jag är plattfiskarnas eh, mamma. Jag får ju alltid mycket plattfiskar. Är det inte, inte hellflundra så är det ju hellflundra mini. Alltså rödspätta. De leker ju med. Jag tror den här är större alltså, än den jag fick precis. Nästan fick. Den, den är fin. Nu snackar vi. Kolla här. Vilken fin spätta. Det är så här de ska se ut när det är som roligast att fiska dem. Då ser de ut på ett visst vis när det är roligt och nu är det kul här. Är det nu då är det? Jag kan inte hålla ja. Edwin, du står och skriver om att du får fisk hela tiden, men du har jag har inte sett någon fisk här nu. De är liksom, det finns liksom inga mer fiskar i båten nu. <laughs> alltså vad är det med? Alltså jag har någon, så här, någon som har lagt någon förbannelse på mig idag eller någonting. Jag kan inte ens få upp skit. Alltså jag får ju upp dem, men jag får inte upp, upp liksom. Nu är jag igång igen. Som vanligt. Jag får inte upp något, men jag får mycket hugg. Den här är fin alltså. Är det så? Är det... Ja. Det här kan vara PB som alltså, om jag tur. Men den här är fin. Nej, vad är det? Nej, men, det är inte så platt. Visst, vad är det här för skit? Det är en säg. Kolja, kolja. Kolja, eller nej. Det är väl fint. Jag vill ju ha en avstor heller. Eller, alltså jag kan inte prata. <laughs> är du trött i det? Ja, lite faktiskt. Men jag vill ha en stor uh, rödsbätta. Kolja på den här. <laughs> Skjut att den högger nåla. Spännande fisk det här. Och vi har nu har vi hittat en liten fläck där du hugger på. Det gör det! Har du också Erik? Ja! Tobbe, hjälp! Ja, och filma, ge mig filmkameran här! Ja, jag filmar dig Edvin. Ja, det släppte ju. Så fort du kom i bilden, Tobbe. Det var ju ditt fel. Nej. Ja, jag, jag har en här nere. Jag ska upp. Rödis. Men det börjar bli mörkt nu. Jag tror att den här får nog avsluta dagen. Kanske vi hinner få någon till. De är rätt så fula ändå. Men ändå häftiga. 
Busvädret det bara fortsätter och fortsätter här. Vi, det liksom blåser storm där ute och vi kommer inte ut riktigt och kan runda udden här. Så catch är så snälla mot oss här. Så när vi trädat upp den här stora båten igen och ska åka till Granfjorden här som är mycket djupare och mycket större. Och trail i där förmodligen spinfiska upp någon stor plattfisk idag. Jag känner en stor förväntan mot vad vi ska nu. Att vi får båten upprampad och bara kan kötta nu. In och leta hälleflundror. Det är det vi ska göra. <laughs> och jag bara sitter här nu. Full av spänning. Alltså spänning i ryggen för jag sitter lite vikt här. <laughs> Edvin, vad tycker du om din insats hittills då? Igen. Jag tänker bara stämma av lite med din insats här. Ja, ja, ja jag, håller, ja. jag håller med om det. Ja. Tycker du om din insats, Tobbe? Det är bra. Det är bra, ja. Vi får se. Nu ska den stora hällen upp. Ja, lite ja. på dig. Man måste ju ha lite energi i luften. Det är mycket regn i luften, men man måste hålla uppe energin för att man ska kunna få något. Det vet jag. Ja. Tack för skjutsen! Det var det lilla. Håll i hatten så kommer jag sjösätta er då. Vi står här bland kobbar och skär och det känns nästan som att man ska fiska vänen. Efter stor jädda, men det ska vi inte. Utan jag står på en sån här. Och det är inte riktigt en jäddjig utan det är en helleflundra jig som heter Berkeley Power Sandy. Och den tror jag kommer bara smaka på en stor helleflundra på näsa om. Och vi kommer fiska vid sandbotten för det är där de, de där plattfiskarna håller till. Och eh, jag tror att vi kommer bedriva lite liknande som jäddfiske. Eh, fast kanske lite mer att vi släpar den lite mer från botten, kanske som abborfiske. Så lite blandning av abborfiske och jäddfiske. Fast de fiskarna vi är ute efter är betydligt större än båda de arterna. Nu kör vi! Woho! Här blir häftigt! Oh, 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 oh. Ja, spöna. Jag är inte van vid det här med spinnfiska på havet. Va? Jag hade... Ja, ja det, var, det var bara drog till. Ja, det där kan inte vara botten. Och nu fick jag full, nu fick jag full så här. Nej, det var veva. Nej, jag har, jag har. Nej! Jag har ju inte fiskat jättelänge då Och första kontakten här på sandbotten över 28 meter. Man kan verkligen se här att den här, den här jiggen var helt ny. Så här har den tuggat. Där har den tuggat. Där har den tuggat. Jag funderar på om jag ska sätta på en liten stinger här från där kan ibland, vi fick så himla coolt foto förra året när en hellefrunna följde efter och jag tror det var typ den här jiggen det var en sån jig. Ja, så men då tog den bara längst bak här och nabbla i sig typ dit så jag ska nog sätta på en liten stinger här. Jag vill ha upp en helleflundra idag. Det vill jag verkligen. Har jag en stinger på för jag hoppas att nästa flundra som hugger, om det hugger något till, faktiskt kommer stanna kvar på kroken. Åh, oh, jag har den! Jag har den! Jag har den! Jag har den! Flundra! Jag har flundra på! Åh! Oh. Jag har en flundra på men det är mitt inne i kaoset här. Jävlar den drar! Nej, jag visste inte den! <laughs> har du någon spöberg då? Ja, lite. Den är starka. Den här är upp på stingen alltså. Utan stingen har den fått den. Men den är inte superstor eller inte. Nej, men det är en helle. Och det sitter jättedåligt. Och sitter löst. Och August. Kan jag ta den andra klubban på den lilla? Åh, jävlar! Vi käkar den eller? Nej, det får vi inte. Den släppte! Släppte. Ah. De måste vara över 80 cm för att de ska veta det, för man ska få ta hem dem ändå. Vi fick ju se den i alla fall. Den var inte jättestor, men det var kul ändå. Nu åker vi snart på ett stort berg här, det bara skvätter vatten, nu åker vi upp lite. Ja, vi får, vi får nog göra någonting. Fisk! Den här är stor! Den här är stor. Spinn här, det får spi... Ja, det är, fan vad kul, det är som att fiska jädda, fast det är så här. det är upgrade liksom. Nu har jag redan trött i armar. <laughs> August, ta med ja. hellekroken. Ja, 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 jag är bara... Det här är ju så coolt. Det var nog i alla fall tre sekunder där när jag hade full spöber. När jag trodde det fortfarande var botten liksom. Då vet man. Vad roligt alltså, det känns verkligen som vi har lyckats nu. Bara på att vi kan få upp den här, det är ju lite att leka med alltså. Oj, den är inte li... Nej, nej, nej! nej. Ah! Ah! <laughs> Fan, det var det här som inte skulle hända! Jäklar vad den drar! Nu har vi botten igen. Aha, får vi börja leka en 25 meter då? Jag klagar inte, det är det här vi kommer hit för. <laughs> Men han... Nej, han sticker igen! Han sticker igen! Det är tredje gången! Så himla kul när man fiskar så här och så får man på jäddspön. De drar ju så himla mycket de där flundrorna och det är verkligen det som är så kul. Det är små, inte små, men det är kraftpaket. Nej, nu kommer den! Vad ska han lägga? Vad ska han vara? Vad ska jag ta den? Käf under käften och ut. 
Jag bytte den här power herring med tail på istället för padden och då small den på det. Härligt alltså. Härligt. Ja, nu är jag glad. Ja, jag är, jag är typ lika glad som dig Edwin. Det är, det är bara för du får mat då just. Ja, jag får mat. Det här är mat. Tar vi fram den här. Det här ljudet alltså. Alla måste gilla det här ljudet. Då är det grisvarning. Hur lång är hon August? Hon är 101 cm. Det är en metergris. Meterflundra var inte illa. Nu måste jag hålla den här och ta en fin bild av det är den värd tror jag. Vilka krafter, det är bara muskler de här. Ser ni vad häftig den är? Alltså, den är tung att hålla. Det är som en riktigt stor jädda alltså. Åh, vad kul Tobbe! Och August. Klart <laughs> <laughs> wow! jävla hugg alltså! Det här, det här är flundra! Vilket hugg det blir för dig August, det är bara sjuka så jag sett. Nu kommer den här, måste vi se om den är vettig. Är den stor? Alltså hyfsat tror jag, den gör ju, gjorde ju redan rusningar här alltså. Den ser lite mindre ner, vi får se. Kommer den, jag ser den. Kommer. Åh oh. oh, shit vad kul! Första helle, och det här är ju ingen gigant men ändå så gjorde den riktigt fina rusningar. Men vi mätte den precis och den klarar måttet precis på 80 cm. Den är ändå okej okay att ta upp och jag har, det är min första helleflundra. Och det vore kul att få prova och äta min första helleflundra så den kommer vi ta upp faktiskt. Det här med spinfiska helleflundra var så himla kul. Så det killar måste vi göra flera gånger. Jag håller helt med dig Tobbe. Och att få ta sin första helleflundra det var något magiskt. Glöm inte gilla filmen och prenumerera på vår Youtube-kanal om ni vill ha fler Norge-videos. Julen den närmar sig med stormsteg så kolla in vår kanal gratis julkalender. Finns bara en begränsad upplaga så gå in på kanalgratis.se nu och förbeställ den. Sen får ni inte glömma att kolla in våra Open-tävlingar där man kan kvala in i Perth Pro, Flavius Jörk, Sander Pro och vinna 150 000 kronor. Hej då från Tobbe Tosk, Edwin Helleflundra och August Lund.